हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू कवि शायर्स डब्ल्यूबीसीएस आज के আমরা ইকোনমিক্স এর লেকচার নাম্বার 7 নিয়ে আলোচনা করছি যেখানে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম এর আরো আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আজকে ন্যাশনাল ইনকাম এর फोर्थ পার্ট এর আগে তিনটে পার্টে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম এর বেশ কিছু প্রশ্ন আলোচনা করেছি फोर्थ পার্টে আমরা 33 নম্বর প্রশ্ন থেকে আলোচনা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন আজকে an increase in national income because of increase in price is called jodi national income increase hoy price increase er jonno tahole shetake amra ki bolte parbo byapar ta ke byapar ta ke jodi ektu bojhar chesta kori tahole amra bujhte parbo je ekhane ki bolechi amader dutto concept thake ekta hocche bcr ba constant year arekta hocche current year ekhe onek shomoy variable year o bola hoy but current year ei dutto concept e calculate hoy national income jokhon calculate hoy tokhon price je calculate hoy price je calculate hoy goods and service e সেটা বেস ইয়ারের রেসপেক্টে এবং কারেন্ট ইয়ারের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট হয় ধরে নাও আমাদের যদি আমাদের বেস ইয়ার হয় 2015 কারেন্ট ইয়ার হয় 2023 তাহলে আমরা শর্ট অফ বলতে পারবো যে আমরা এটা রেসপেক্টে প্রাইস অফ অল গুডস এন্ড সার্ভিসেস with respect to 2015 do jodi eta 2000 do it is calculated on 2023 jodi amra base year er respect calculate kori tahole 2015 jodi base year hoy tar respect e calculate korbo to it is in 2000 calculated on 2023 2023 তে ক্যালকুলেট হলো সেটা আমরা 2015 বেস ইয়ার যেটা হবে তার রেসপেক্টে বেস ইয়ারটা হচ্ছে একটা ফিক্সড ইয়ার থাকে যার প্রাইসগুলোকে আমরা ক্যালকুলেট করব বেস ইয়ার সময় সময়ে চেঞ্জ হতে থাকে আপডেট হতে থাকে বা জেনারেলি 5-6 বছরের অন্তর অন্তর এই বেস ইয়ারটা চেঞ্জ হতে থাকে তো মাঝে মাঝে এটা একটু ডিলেড হয় তো সেটা ম্যাটার করছে না বাট বেস ইয়ারের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট হওয়াটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন বলা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন क्योंकिट कर इग्नोर इनफ्लेशनारी इफेक्ट बेसिकाली करी नम्बर अफ प्रोडक्ट वन इंटु प्राइस अफ प्रोडक्ट वन এটা একটা প্রোডাক্ট এই রকম যতগুলো টোটাল প্রোডাক্ট বা গুডস বা পিসেস আছে সেইগুলোকে আমরা টোটাল প্রাইসটা ক্যালকুলেট করি এবার যদি আমরা বেস ইয়ারের রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করি তাহলে এই প্রাইসটা কোনো চেঞ্জ আমরা এখানে লক্ষ্য করব না তাহলে আমরা টোটাল যখন জি যখন ন্যাশনাল ইনকামটা ক্যালকুলেট করব সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এখানে শুধুমাত্র ওর যে ইনক্রিজ হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোডাকশনে ইনক্রিজ এর জন্য যে ন্যাশনাল ইনকাম ইনক্রিজ হচ্ছে সেটাকে কাউন্ট করব ইনফ্লেশনের জন্য যে টোটাল জিডিপি ইনক্রিজ হয়েছে সেটাকে আমরা ইগনোর করতে পারবো যেটা কিনা অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন হয় তো এখানে আমার অ্যানসার হবে অপশন ডি এন ইনক্রিজ এট ন্যাশনাল ইনকাম ইন বেস ইয়ার প্রাইস বেস ইয়ার প্রাইসের কথা বলা হচ্ছে দা হাইপোথিসিস দ্যাট র‍্যাপিড গ্রোথ of per capita income will be associated with the reduction of poverty is called j hypothesis ta hypothesis ta ache je ta kina rapid growth of per capita income per capita income jodi khub bare rapidly bare tahole associated with reduction of poverty poverty bar kumbe eta kon 
কোন হাইপোথিসিস এর সঙ্গে রিলেটেড বা কোন কনসেপ্ট এর সঙ্গে রিলেটেড সেটা জিজ্ঞেস করেছে ওকে তো এটা হচ্ছে টিকেল ডাউন এফেক্ট হাইপোথিসিস ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো যদি আমরা এরকম ব্যাপার বোঝো আমার কাছে এখানে একটা গ্লাস আছে এই গ্লাসের নিচে দুটো গ্লাস আরো রাখা আছে এর নিচে তিনটে গ্লাস রাখা আছে এভাবে ধরো আরো কিছু গ্লাস এখানে রাখা আছে নিচেও গ্লাস আছে এবং মানে লেয়ার ওয়াইজ এখানে দেখবে যে অনেক জায়গায় অনেক বড় পার্টি ফার্টিতে তোমরা এটা অবজার্ভ করবে এভাবে সাজানো থাকে বা অনেক সময় যদি তোমরা পাপ বা এরকম কোথাও যাও তো সেক্ষেত্রে তোমরা এই জিনিসটা অবজার্ভ করবে এখানে কি দেখতে পাবে যদি এখান থেকে কোন লিকুইড ঢালা হয় ফর এক্সাম্পল ওয়াইন বা কিছু ঢালা হয় তাহলে কি হবে এখান থেকে যে ওয়াইনটা পড়বে বা যে লিকুইডটা পড়ছে যে লিকুইডটা এর মধ্যে পড়ছে এটা যখন ফুলফিল হয়ে যাবে ফুলফিল হয়ে যাবে তখন সেটা ওভারলোড হয়ে এখানে পড়বে এখানে পড়বে এটা যখন ফুলফিল হয়ে যাবে তখন এখান থেকে ওভারফ্লো হয়ে এখানে পড়বে এখানে পড়বে এবং এখানে পড়বে এটা ফুলফিল হয়ে গেলে এখানে পড়বে এখান থেকে এখানে পড়বে এখানে পড়বে এবং এখানেও পড়বে তার মানে বেসিক্যালি টিকেল ডাউন এফেক্টটা বলছে যে ওপরের লেয়ার গুলো যত বেশি রিচ হবে তত যত বেশি রিচ হবে যত বেশি গেইন করবে তত নিচে লেয়ার গুলো বেনিফিটেড হবে এই জিনিসটাকেই বলছে इनभेस्ट कर higher spending to purchase ebar er jonno ki hobe demand toiri hobe er jonno ki hobe job opportunity toiri hobe er phole ki hobe low skill jara ache ওয়ার্কার্স গেইন বা আর্ড মোড ট্যাক্স ইনক্রিজ হবে গভর্নমেন্টের কাছে টাকা বাড়বে তার জন্য এরকম একটা লেয়ার যদি রিচ হয় তাহলে বাকি এটা সোশ্যাল একটা এফেক্ট তৈরি করে বা সোশ্যালি একটা বেনিফিশিয়াল এফেক্ট তৈরি করে এবং এইটাকেই বলা হচ্ছে টিকেল ডাউন হাইপোথিস ক্যাপিটাল ফর্মেশন in the economy depends on capital formation economy te kisher upor depend kore dekho ekhane option ki ki ache option ache total income total demand total saving total production capital formation mane ki amra age jodi eta bujhi je amader je income thake seta motamoti tu tinte ba charte khate kharch hoy ek hocche ki ekta hocche expenditure এক্সপেন্ডিচার এর মধ্যে ইনক্লুডিং মাথায় রাখতে হবে এটা ইনক্লুডিং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থাকবে কারণ যাই কিনবো তার মধ্যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স থাকবে প্লাস কি থাকবে প্লাস হচ্ছে সেভিংস থাকবে প্লাস কি থাকবে ইনভেস্টমেন্ট থাকবে প্লাস কি থাকতে পারে पोर्टफोलिओ इनमेंट सब रकम जिस
এই মোটামুটি আর সোশ্যাল কজ কিছু হতে পারে সেগুলো আমি এখন কাউন্ট করছি না টোটাল ইনকাম অ্যাপারেন্টলি দেখলে মনে হবে যে টোটাল ইনকামের উপর ডিপেন্ড করছে বাট দেখো এক্সপেন্ডিচার যেখানে ফিক্সড মোটামুটি মোটামুটি ফিক্স তো বলা যায় না কারণ এক্সপেন্ডিচার আমাদের ভ্যারিয়েবল হতে পারে টোটাল ডিম্যান্ড ডিম্যান্ডের উপর এক্সপেন্ডিচার ডিপেন্ড করতে পারে কিন্তু ক্যাপিটাল ফর্মেশন নয় ক্যাপিটাল ফর্মেশন মানে কি আমি যদি ইনভেস্ট করি কোথাও কোন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করি তার ক্যাপিটাল জেনারেট হয় তো সেটা কার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের উপরে কিন্তু দেখো এখানে ইনভেস্টমেন্ট ডাইরেক্টলি অপশনে নেই প্রোডাকশনের উপরে কোনো ভাবে হবে না কারণ প্রোডাকশন আর ক্যাপিটাল ফাউন্ডেশন দুটো ফর্মেশন দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ক্যাপিটাল মানে কি ক্যাপিটাল মানে যেগুলোর মাধ্যমে আমি কিছু নতুন জিনিস জেনারেট করতে পারবো বা ক্যাপিটালের আরো একটা মানে হয় সেটা হচ্ছে আমি কিছু ইনভেস্ট করছি সেটাকেও ক্যাপিটাল বলা যেতে পারে টোটাল ইনকামের উপর ডিপেন্ড করছে না কারণ টোটাল ইনকামের অনেকগুলো খাত আছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স আছে তারপর সেভিংস আছে ইনভেস্টমেন্ট আছে এক্সপেন্ডিচার আছে সবকিছু টোটাল ইনকামও নয় টোটাল ডিম্যান্ড আর সেভিংস পরে রইল দেখো ডিম্যান্ডের উপর তো এক্সপেন্ডিচার ডিপেন্ড করছে এটা কি করে হতে পারে ডিম্যান্ডের উপরে ডিম্যান্ডের উপরে ডাইরেক্টলি ডিপেন্ড করছে হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার তো ডিম্যান্ড হবে না সেভিংস সেভিংস হবে এখানে কেন সেভিংস যত তুমি বাড়বে তাহলে তার একটা বড় অংশ তুমি এখানে ইনভেস্ট করতে পারবে বা সেভিংস এর মাধ্যমে ক্যাপিটাল ফর্ম করতে পারবে দেখো দু রকম ভাবে হতে পারে সেভিংস যদি তোমার বেশি থাকে তাহলে তুমি তার একটা অংশ ইনভেস্টমেন্টে তুমি দিতে পারবে তার একটা অংশ ইনভেস্ট করতে পারবে আবার আরেকটাও জিনিস হতে পারে যে এর মাধ্যমে তুমি যদি ব্যাংকে রাখো সেভিংস যদি ব্যাংকে রাখো সেখান থেকে ক্যাপিটাল বা মানি আর্ন হতে পারে ওকে তো এই ব্যাপারগুলো এখানে হবে হচ্ছে টোটাল সেভিং তার উপরে ক্যাপিটাল ফর্মেশন ডিপেন্ড করছে What is the disposable personal income? Disposable personal income money ki. Eta bojhat chon aga amake bhojhat hao hai jeta me aga slide yo bol lam. Aamar ji income a chhe. Sheta ki aamra jodhi roughly jodhi aeg dom mani ki bolvo jeta aeg dom mandatory part. Sheta ki ki ho te pare? Sheta ho chhe jhe aamake income air acta on shok into direct tax se jabe. Eta must. এবার তোমরা বলতেই পারো অনেকেই তো ট্যাক্স ফাঁকি দেয় আমাদের কত পার্সেন্ট আর ট্যাক্স দেয় সেটা আলাদা ভাবে বিষয় কিন্তু আমি যদি অফিসিয়াল দেখি তাহলে আমাকে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কাটাতেই হবে যদি সেটা ইনকাম মানে ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে চলে আসে যে এটা ট্যাক্স ব্র্যাকেট সেই বছরে আমি যদি ইয়ে দেখি বাজেট দেখি তার অনুযায়ী যদি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে আসবে যেই ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে আসবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি যেই ব্র্যাকেট টেন পার্সেন্ট যেই ব্র্যাকেট আসবে সেই ব্র্যাকেটে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে ডাইরেক্ট ট্যাক্স মাস্ট তো আমার এখানে যেটা করতে হবে যে আমার যে পার্সোনাল ইনকাম আছে পার্সোনাল ইনকাম আছে সেখান থেকে যদি আমি ডাইরেক্ট ট্যাক্সটা বাদ দিই তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকাম ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকাম ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স নয় কিন্তু এটা ভুল হয় অনেক সময় পার্সোনাল ইনকাম এর থেকে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কারণ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এক্সক্লুড ফ্রম পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বা ডিসপোজেবল পার্সোনাল ইনকাম মানে আমরা এখান থেকে কিন্তু তারপরে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা কাটা যাবে কারণ আমার ব্যাপারটা কি সিম্পল বোঝো যে আমার কাছে যে টাকাটা ট্যাক্স এর পরে হাতে রয়েছে আমার ব্যাংকের মাধ্যমে যখন টাকাটা আসছে আমি সেখান থেকে ট্যাক্সটা কাটার পরে কাটিয়ে নেওয়ার পরে যদি আমি যেই টাকাটা হাতে পাচ্ছি তার মধ্যে থেকে আমি খরচ করতে পারবো যেই টাকাটা আমরা খরচ করতে পারছি খরচ বলে না শুধু সেটা তুমি সেভিংস এর পারপাসে রাখতে পারো সেটা তুমি কোনো ইনভেস্টমেন্ট এর পারপাসে রাখতে পারো এবং যখন তুমি এক্সপেন্ডিচারও করছো যেটা আমি আগেও বললাম আগে স্লাইডে তার মধ্যে থেকে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কাটবে তো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কিন্তু পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম এর থেকে কাটবে বা এক্সপেন্ডিচার থেকে কাটবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য এমপ্লয়মেন্ট থিওরি রিলেটেড টু এমপ্লয়মেন্ট থিওরি এর মধ্যে কোনটার সঙ্গে রিলেটেড দেখো এইটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটা যদি বলি এই এমপ্লয়মেন্ট থিওরি যেটার কথা বলছে এমপ্লয়মেন্ট থিওরি সেটা পুরো কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एट की बोल एक्सप्लेन कर हाउ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी एज ए होल मान डिमैंड सप्लाई आमन धर एग्रीगेट डिमैंड एंड सप्लाई जो आईटा कि भाव एमप्लयमेंट के डिसाइड कर एक इनकाम एमप्लयमेंट के डिसाइड कर मान हम धरो डिमैंड बाढ़ल एसिर इन जेनारे सप्लाई बाढ़ एस डिमैंड खूब बेड़े जाए सप्लाई खूब बेड़े जाए तो सप्लाई बाढ़े प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाढ़ मान कि प्रोडक्शन बाढ़ र मेटेरियल्स की लेबर इनकाम इंजिनियर लगे बस रिटेलर शप ओपन एमप्लयमेंट बढ़े डिमैंड सप्लाई बढ़ते संगे बिलेटेड अवश्य मैक्रो इकोनमिक्स मैक्रो न ट्रांसफार पेमेंट मानी जो करा उउट चेन्ज एक्सचेज अफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिलीफ फंडर तरह गिफ्ट मानी जो गिफ्ट हिसाब से लोन फोन गुलाउंट है ना लोन है मध्य ओके एग्लो काउंट है अच्छा तरह गवर्नमेंट टू फाइनेंस 
ফান্ড বা এরকম কিছু তারপরে ধরো আনএমপ্লয়মেন্ট ফান্ড গভর্নমেন্ট টু এইসব জিনিসগুলো কিন্তু এর মধ্যে কাউন্ট হয় এখানে which of the following is not a part of national income er modhe kon ta national income er part noy and distributed profits income from government expenditure the in the interest amount on the unproductive national debt unproductive national har je gulo rules the payment made by the household to the firm for purchasing goods and services dekho এখানে আমাকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে কি কি বলেছে আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রফিট আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রফিট এটা তো হবে না কেন হবে না কারণ আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রফিট এর জন্য কিছু প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে এসছে এখানে আর্ন হয়েছে তাই না তবে না সেই আর্ন এর থেকে আনপ্রোডাক্টিভ ডিস্ট্রিবিউট আরে আনপ্রোডাক্টেড সরি আনডিস্ট্রিবিউটেড প্রোডাক্ট प्रॉफिट আনডিস্ট্রিবিউটেড प्रॉफिट হোক না আর্ন হলে তার থেকে प्रॉफिट হয়েছে আনডিস্ট্রিবিউটেড प्रॉफिट মানে কি আনডিস্ট্রিবিউটেড মানে যে प्रॉफिट আসলো তার একটা অংশ হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার্স আর একটা অংশ হচ্ছে কোম্পানির অ্যাকাউন্টে থাকছে আনডিস্ট্রিবিউটেড মানে যেটা শেয়ার হোল্ডার এর মধ্যে ভাগ হচ্ছে না তাহলে হোক না তা তো অসুবিধা কি সেটা তো ন্যাশনাল ইনকাম এর পার্ট কারণ সেটা प्रॉफिट এর পার্ট प्रॉफिट মানে আর্নিং এর পার্ট আর্নিং মানে একটা প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এর পার্ট তাহলে डेफिनेटলি এটা হবে না এটা ন্যাশনাল ইনকাম এর অবশ্যই পার্ট আমাকে বলেছে নট পার্ট ইনকাম फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर একদমই নয় गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर মানে কি এখানে হচ্ছে প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক হচ্ছে তো এটা তো হবে না দা ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট অন দা আনপ্রোডাক্টিভ ন্যাশনাল টেপ ইয়েস এটা হবে এইখানে আনপ্রোডাক্টিভ এই টার্মটা ইম্পর্টেন্ট আনপ্রোডাক্টিভ মানে কোন প্রোডাক্টিভ নয় পেমেন্ট মেড বাই হাউস হোল্ড টু এ ফর্ম ফর পার্চেসিং গুডস এন্ড সার্ভিসেস একদম এটা পার্ট ন্যাশনাল ইনকাম এর তো এটাকে আমি না বলতে পারবো না সুতরাং কেবল মাত্র সি এখানে करेक्ट आंसर व्हिच অফ দা ফলোইং ইজ ট্রু ফর ডিসপোজেবল ইনকাম ডিসপোজেবল ইনকাম এর মধ্যে কোনটা পড়ে আমি বলছিলাম ডিসপোজেবল ইনকাম মানে কি ডিসপোজেবল ইনকাম মানে টোটাল ইনকাম মাইনাস direct tax disposable income are difference between the private income and indirect taxes personal income and indirect taxes private income and indirect taxes personal income and direct taxes acha private are personal indirect taxes shonge parthokko private are personal direct taxes shonge parthokko er modhe kon ta hobe dekho ager bar amra to porechhilam total income er shonge direct tax er parthokko kintu এখানে তো ডাইরেক্ট ট্যাক্স বুঝতে পারলাম যে এই দুটো তো বাদ চলে গেল চলো এলিমিনেশন মেথড কিন্তু প্রাইভেট না পার্সোনাল ইনকাম এই জায়গাটা তো বুঝতে হবে মনে রাখবে এখানে সব সময় পার্সোনাল ইনকাম ট্যাকে ক্যালকুলেট করা হয় পার্সোনাল ইনকাম এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্স এর পার্থক্য সুতরাং এখানে টোটাল ইনকাম যেটা হচ্ছে সেটা পার্সোনাল ইনকাম ঠিক আছে চল তো এখানে সিও বাদ চলে গেল অপশন টি দিয়ে দ্য প্রাইমারি সেক্টর উইদিন এ কান্ট্রি ফর দ্য ক্যালকুলেশন অফ ন্যাশনাল ইনকাম ইনক্লুডস 
এর মধ্যে কোনটাকে ইনক্লুড করা হয় স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ একদম স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ মানে কি সেকেন্ডারি সেক্টর যেখানে কি হয় ইনপুট হিসাবে কি আসে ইনপুট হিসাবে আসে প্রাইমারি সেক্টরের প্রোডাক্ট তার সঙ্গে প্রসেস হয়ে আউটপুট হিসাবে আসে সেকেন্ডারি সেক্টর যেমন এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি কি কি এক্সাম্পল বলতে পারি যে মেডিসিন সেক্টর গার্মেন্ট সেক্টর আমরা যদি বলি যে আমরা বলতে পারি যে ধরো আয়ডার্ন অ্যান্ড স্টিল সেক্টর আচ্ছা রিটেল ট্রেডিং একদম এটা কি টার্সিয়ারি এটার মধ্যে কি পড়ে সার্ভিস সেক্টর আইটি হতে পারে টিচিং হতে পারে ডক্টর হতে পারে টেলিকলার হতে পারে এক্সেট্রা হতে পারে এটা মনে রাখতে হবে যে টার্সারি সেক্টর যেটা সেকেন্ডারি সেক্টর হলো টার্সারি সেক্টর হলো টার্সারি সেক্টর কিন্তু জিডিপি তে কন্ট্রিবিউশন মোস্ট এগ্রিকালচার সেক্টর একদম এটা কি হচ্ছে প্রাইমারি সেক্টর প্রাইমারি সেক্টর মানে কি এর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে ধরে নাও ফিশিং এগ্রিকালচার তো আছেই ফরেস্ট্রি মাইনিং পোলট্রি এক্সেট্রা এটা কি হচ্ছে মোস্ট পিপল এঙ্গেজ আচ্ছা এগ্রিকালচার সেক্টরে কিন্তু আরো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে লার্জেস্ট সেটাকে কি বলা হয় ফিক্স ক্যাপিটাল এর কনজামশন মানে আমার যদি একটা ধরো একটা টেবিল কিনেছি টেবিলটা হচ্ছে দু হাজার কিনেছি কস্ট যদি হয় ধরো ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস তাহলে টেবিলটা আজকে দু হাজার তেইশে এর কস্ট কত এর কস্ট হবে রুপিস ধরে নাও টু হান্ড্রেড কেন এইটার একটা ফিক্সড ফিক্সড কনজামশন হয়েছে একটা ক্ষয় হয়েছে একটা যে ওয়ার বলা যায় হয়েছে এইটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ডেপ্রিসিয়েশন মানে একটা ফিক্স কস্ট ক্ষয় যেটা সবসময় হবে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে দেখো একটা জয় একটা হয় হচ্ছে ক্যাপিটাল লস হয় ক্যাপিটাল লস যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি বা ক্যাপিটাল ফল যেটাকে বলা হয় সেটা বেসিক্যালি কি হয় সেটাই হচ্ছে ওর পারিপার্শ্বিক কারণে ওর দাম পড়ে যেতে পারে পারিপার্শ্বিক কারণে একটা জিনিসের দাম পড়ে যেতে পারে যেমন ধরো যে হতে পারে যে একটা সোয়েটার তুমি বানিয়েছো এক জায়গায় প্রচন্ড ঠান্ডা হচ্ছিল তার জন্য হঠাৎ করে সেখানে গরম পড়া শুরু করে দিয়েছে তাহলে সেখানে এক সোয়েটারের ডিমান্ড থাকবে না সেক্ষেত্রে তার দাম কমে যাচ্ছে সেটা তার কোনো ক্ষয়ের জন্য নয় তাকে তোমাকে এমনিতে কম দামে বিক্রি করে দিতে হবে কারণ সেখানে ওরা ডিমান্ড নেই তো ডিমান্ড কমে যাওয়ার জন্য যেটা হয় সেটা ক্যাপিটাল লস বা ক্যাপিটাল ফল যেটা বলা যেতে পারে কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন মানে ফিক্সড সব বস্তুরই হবে এর কোন রকম ইপস অ্যান্ড বার্ডস থাকবে না হোয়াট ইস দা ফুল ফর্ম অফ জিএনআই জিএনআই মানে কি গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম মনে রাখো গ্রস মানে কি গ্রস মানে হচ্ছে নেট প্লাস ডেপ্রিসিয়েশন 
মানে বলা যেতে পারে আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি বলে নেট ইজ ইকাল টু ক্রস এর থেকে ডেপ্রিসিয়েশনটাকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে নেট আসবে ন্যাশনাল ইনকাম মানে ইনকাম আমি শর্টে যদি বলি অফ অল আমি যদি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইনকাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিটি পিপল লিভিং অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এ ধরো বলা যেতে পারে ইন এ ফিনান্সিয়াল ইয়ার इनकम a complete picture of the economic growth of a country beta thik ache per capita income of india does not give a complete picture of economic growth tar jonno onek kichu depend korche ekta hocche ekta bolte paro je sustainability ar ekta bolte paro je इनकामिटापुलेशन पर कैपिटा इनकम इंडिपेन्डेंट न भाग कर दिए टोटल पपुलेशन तब पर कैपिटा इनकम की country is not independent to size of population independent to noy thik i to ache to eta totally thik thik kintu bolche je ei ta ei ta ki bier explanation ei ta ki bier explanation amake bolche je ei je national per capita income of is not acha per capita income shudhu noy ekhane per capita income er kotha bolechilam kintu sustainability o ekta byapar per capita income does not give the complete picture puro picture ta dite pare na कारण की पर कैपिटल इनकम हमेशन डिपेंडेंट नाइसार्टिटलिटर टेक्स रेट अब मध्य ग्रोथुलेशन दो कारण दो मध्य 
এখানে ইনক্রিজ এর আর যদি বেটার কিছু না পাই তাহলে ইনক্রিজ ইন প্রাইস লেভেলটাই বলবো আপাতত এটা ঠিক মারছি গ্রোথ ইন মানি সাপ্লাই না তার উপর ডিপেন্ড করছে না ইনক্রিজ ইন ওয়েজ রেট না এটাও ডিপেন্ড করছে না তো এই টাই যদি ইনফ্লেশন ওর টার্মটা দেখতাম তাহলে বেটার হতো বাট এখানে ইনফ্লেশন মানেই হচ্ছে জেনারেল দ্যাট ইনক্রিজ ইন প্রাইস লেভেল অফ অল গুডস এন্ড সার্ভিসেস সেটাকে আমরা ইনফ্লেশন বলি তো সুতরাং ইনফ্লেশন মানে কি আমি এটা লিখেও দিই জেনারেল ইনক্রিজ ইন প্রাইস লেভেল অফ অল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ইন এন্ড ইকোনমি এটাকে বলা হয় ইনফ্লেশন তো ঠিকই আছে এটাই আমার এখানে বেস্ট অ্যান্সার তো বি হচ্ছে এখানে ক্রেডিট কার্ড এই ছিল আমাদের ন্যাশনাল ইনকামের উপরে কোর্ট পার্ট হোক তোমরা বুঝতে পেরেছো এই পার্টটা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ